aus der Erde. Eine Vorstellung, die vielen Angst und Schrecken einjagt, beschwört jedoch Bilder der Verwüstung und Panik. Im Frühjahr 1970 brach der Ätna auf Sizilien nach einem nächtlichen Erdbeben erneut aus. Stündlich wurden etwa 300.000 Kubikmeter Glut und Gas ausgeschüttet. Zu der Reise habe ich mich nur zögernd entschließen können. Sie würde jedoch zu den eindrucksvollsten Erlebnissen, die ich je hatte. Der Ätna ist der größte und höchste Vulkan Europas. Die Sizilianer nennten ihn Mongebello. Sie wissen, dass der Gigant, der ihnen in gleicher Weise fruchtbaren Boden und Schrecken geschenkt hat, nicht nur ein Monte, sondern ein Montagna, ein Riesenberg, ein Gebirge ist. Der Ätna weist einen Umfang von 140 Kilometer auf und bedeckt eine Fläche von 1200 Quadratkilometern. Die Höhenmessungen schwanken wie bei allen tätigen Vulkanen und zurzeit wird seine Höhe bei 3269 Meter angegeben. Auf der gut ausgebauten Etna-Straße ist es möglich, mit dem Kraftfahrzeug bis in eine Höhe von 1935 Meter zum Refugio Sapientia zu fahren. Von diesem Berghotel aus führten zwei Seilbahnstationen zu dem Observatorium unterhalb des Hauptkraters. Bei dem ersten Ausbruch im März 1971 wurden das Observatorium und die obere Seilbahnstation total verschüttet. An den Nordhängen finden sich vereinzelt große Schneefelder. In einer fast einstündigen, beschwerlichen Fahrt bringt uns der Jeep hinauf zum Hauptkegel. Die Vegetationszone ist schon bei 2500 Meter beendet. Sie geht dann in einen Bereich dunkler Aschen und in die Mondlandschaft des Kraterbereichs über. Unterhalb des Hauptkegels ist ein erneuter Ausbruch erfolgt. Die heißen Gase strömen mit einer Geschwindigkeit von 800 bis 900 Meter pro Sekunde aus dem Erdreich heraus und reißen große Schlackenmassen mit nach oben. Zum Teil bis in eine Höhe von 200 und 300 Meter schleudern. und die schwefelhaltigen Dämpfe der noch nicht ganz erkalteten Lava, über die wir gehen, wird das Atmen zu einer Qual. Wenn aus einem Berg dichte Gasschwaden hervorbrechen und die Erde unter den Füßen zittert, wenn mit schrillen, pfeifenden Tönen Bomben in den Boden hinein sich bohren und Lavafetzen rundherum aufplatschen, befällt uns die Angst vor der unberechenbaren Kraft, die sich im Erdinnern ballt. Der Anblick solch elementarer Kraft übt jedoch eine Faszination aus, der man sich schwerlich entziehen kann. Man kann heute mit Sicherheit sagen, dass der Vulkanismus durch das Entweichen der Magma in dem Schmelzfluss der Tiefe gelösten Gase verursacht wird. Ausweis eröffnete später alle Polizeibarrieren. Immer wieder wurden Erklärungen für die Entgasung des Magmas gesucht. Man folgerte etwa so, wo Feuer ist, muss etwas brennen, wobei Rauch und Asche entstehen. Diese hinfällige Erklärung hat sich so eingebürgert, dass man heute noch von vulkanischen Rauchfahren und vom Aschenregen spricht, obwohl es sich weder um Rauch noch um Aschen handelt, sondern um Ausbruchswolken, die im Wesentlichen aus Wasserdampf bestehen.
bei heftigen Ausbrüchen ist in Gestein, Staub, Sand und zerspratzter Schmelzfluss beigemengt wie hier. Er erstarrt zu glasigen oder weniger blasenreichen Fetzen. Diese werden wiederum in Analogie zum Feuerofen als Schlacken bezeichnet. Professor Tatsiev ist einer der berühmtesten Vulkanologen. Er und seine Mitarbeiter führen ständige Messungen bei den derzeitigen Ausbrüchen aus. Das aus der Tiefe aufsteigende Gas reißt das Magma mit. Unter dem gewaltigen Innendruck des sich ausdehnenden Gases werden die Teilchen zerspratzt. Sie treten dann aus dem Vulkanschlot als winzige Staubpartikel, als vulkanische Aschen aus. Diesen Aschen sind Lapilli verschiedener Größe beigemischt. Ferner auch Fladen flüssiger Lava, die Bomben, deren meist eiförmige Gestalt aus der Rotation um die eigene Achse während des Fluges resultiert. Und schließlich auch noch Blöcke aus festem Nebengestein, die von den Wänden des tieferen Teils des Schlotes losgerissen werden. Während des Fluges durch die Luft tritt eine Trennung dieser Auswurfmassen infolge der Gravitation ein. Die größten und dichtesten Bestandteile senken sich als erstes zu Boden, während die Aschen am weitesten fliegen, dank ihrer Feinkörnigkeit und zufolge der Ausstattung und größere Höhen. Bei gewaltigen Ausbrüchen, zum Beispiel des Kakadau in Indonesien, kommt es vor, dass die Aschen mehrmals in größerer Höhe die Erde umkreisen und sich ablagern. Die herabfallenden Fragmente häufen sich am Boden in Schichten an, die gegen den Krater hin an Mächtigkeit zunehmen. Vom jetzigen Ausbruchskrater bis hinab ins Tal in eine Höhe von 1300 Meter zieht sich eine zum Teil 1 Meter breite Bruchlinie. Birkenwäldchen in einer Talsenke ist das Ende dieses Bruches. Hier spuckt der Vulkan stündlich etwa 300.000 Kubikmeter flüssige Lava aus. In mächtigem breiten, sich verzweigenden Strom fließt das flüssige Gestein in einer Geschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde aus den Nebenkratern ab. Reißender, schwefliger Qualm vergiftet die Landschaft. Das Atmen wird zur Qual. Bei der Austrittsöffnung ist die Lava bereits erkaltet. Darunter befindet sich eine Strömungsröhre, in der sich das brodelnde Gestein entlang schiebt. Das zum Ausbruch vorangegangene Erdbeben ist die Erde in Scheiben abgebrochen. Die Birken sind entblättert und abgestorben. Unterhalb dieses kleinen Wäldchens befindet sich der Hauptkrater. Mit ohrenbetäubendem Lärm schießt die Flut in einem Sturzbach von fünf Metern in die Tiefe. Der Lavastrom hat hier eine Geschwindigkeit von fast 5 Metern pro Sekunde. Bezeichnet man das Magma als Schmelzfluss aus der Tiefe, so kann die junge Wissenschaft der Magmatologie sich mit einer so vagen Umschreibung nicht begnügen. Ganz allgemein definiert sie das Magma als eine unter der Erdkruste vorkommende Silikatschmelze, 
in der Gase gelöst sind. Es gibt jedoch viele Arten von Magma, die sich nach ihrem Vorkommen, ihrer Zusammensetzung und ihrem Gehalt stark voneinander unterscheiden. Über die chemischen Zusammensetzungen der Marken geben uns die aus ihnen erstarrten Laven und die vulkanischen Gase Auskunft. Zehntausende Analysen von Laven haben gezeigt, dass diese aus Silikaten von Aluminium, Eisen, Magnesium, Calcium, Natrium und Kalium bestehen, denen sich kleine Mengen von Mangan, Titan und ein Phosphates Calcium hinzugesellen. Überdies enthalten die Lagen etwas Wasser. Die Mengenverhältnisse dieser verschiedenen Stoffe schwanken in weiten Grenzen. Das geschmolzene Gestein hat Temperaturen, die zwischen 900 und 1200 Grad Celsius liegen. Während des Fließens findet noch ein reger Gasabtausch statt. Die Hitze ist so stark, dass man es nur wenige Augenblicke am Rand des Lavastroms aushalten kann. Teilweise haben sich die Kameras so stark erhitzt, dass ihre Kunststoffbezüge anfingen, sich zu wellen. Zunächst sehr schnell, später immer langsamer werdend, quält sich der Glutstrom ins Tal. Die zitternde und geborstene Erde, der Glutstrom, die unerträgliche Hitze und die qualvollen Dämpfe mischen sich zu einem Eindruck, den man nie mehr vergessen wird. Wir passieren die zahllosen Polizeisperren. Die Dramatik der Ereignisse und die menschlichen Schicksale werden in Italien zu einem Spektakel. Das Fernsehen hat seine Kameras aufgebaut und eine vieltausendköpfige Menschenmenge begibt sich an den Ort, an dem die erste menschliche Behausung dem Lavastrom zum Opfer wird. nicht mehr der glühende Gesteinsfluss, den man antrifft, sondern eine große, graue, glühende Masse schiebt sich langsam, aber steht in das Tal. Auch bereits tausende Hektar hochfahren Ackerlandes sind vernichtet. Im ausgetrockneten Bett des Kubania Baches poltern die großen Gesteinsbogen ununterbrochen Talwerk. Die Bewohner des kleinen Bauernhauses wissen, dass ihr Haus Weinbauer Giorgio Lastima hatte seinen Weinberg sehr gepflegt. Jetzt rannten die italienischen Besucher, die heute am Himmelfahrt nach das Ereignis bestaunen wollen, alles nieder. Unaufhaltsam schiebt sich der Lavaberg vor. Polternd krachen die glühenden Brocken die Halde hinunter. Und das Gestein ist dann oft noch so heiß, dass es plastisch auseinanderfällt. Immer näher schiebt sich die Glut auf die Brücke zu. Inzwischen sind zwei Stunden vergangen.
etwa 500 Meter unterhalb dieser Brücke liegt der Ort Santal Pio. Der Bürgermeister des Ortes kämpft mit Worten gegen die Lava. Er will die 2010 seine am Fuß des Italien Gemeinde beruhigen. Sicher sagt er, die Gefahr existiert, aber sie ist meiner Meinung nach nicht ernst. Wir kennen unser Land gut, die Gräben und die Täler. Wenn die Glut wie bisher weiterfließt, wird unser Land verschont bleiben. Das ist eine kleine Brücke gegen die unendlichen Kräfte, die in einem solchen Fluss innewohnen. Nur kurze Zeit staut sich das Magma vor der Brücke an. Während sich der Brückenboden nur zögernd mit feuriger Glut füllt, überfließt feuriges Gestein in die Fahrbahn. Langsam wird es Nacht. Gespenstisch wälzt sich die feurige Schlange zu Tal. Immer wieder prasseln glühende Brocken herunter und mit Getöse schreitet die Vernichtung fort. Stunden später ragt über das Tal ein 15 Meter hoher Schlackenkegel. Unterhalb der Brücke war ein kleiner Talkessel. Auch er ist voll ausgefüllt. Langsam schiebt sich die Lava auf die zweite Brücke zu. Er ist der Meinung, dass die Gefahr gebannt ist. Denn die Elektrizitätsleitung sind jedoch dennoch gefährdet und werden abmontiert. Weiter oberhalb geht der Lavafluss jedoch ununterbrochen in die Breite. Er hat das Haus erreicht. Die Bewohner haben damit begonnen, die Dachziegel abzutragen, um auch noch das letzte zu retten. Verzweifelt, aber dennoch gefasst, schauen Mutter und Schwiegertochter auf den verwüsteten Besitz. Unsere Ehe war eine harte Zeit, sagt die Frau. Wir standen jeden Morgen um 4 Uhr auf, um vor Sonnenaufgang auf dem Feld zu sein. Und dennoch. Jetzt sehe ich plötzlich ein, dass ich an diesem Land hänge. Das war der Ort, an den wir gehören. den Lavafluss besser überschauen. In wechselnder Formation hat er aus dem Tal hervorbrechend das fruchtbare Weinbaugebiet überschwemmt. Er hat Grundbesitz vernichtet, Existenzen bedroht, aber keine Katastrophe beschworen. Auf dem 
Rückflug nach Deutschland sitze ich erschöpft in der Maschine. Noch einmal sehe ich die faszinierenden Bilder dieses grandiosen Erlebnisses. Ich sehe den Berg, die Lava und die Schicksale.